Il est une heure et demie et c'est Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, selon la loi de John Lutz. Je suis un homme très organisé, surtout lorsque quelque fait m'a touché personnellement. Je suis très organisé et très rancunier. Chacun doit payer, n'est-ce pas Œil pour œil, dent pour dent. Raison pour laquelle la peine de mort tant controversée n'a pas plus fervent supporteur que moi. C'est la raison pour laquelle je ne quitte pas cet excellent Jack Hall d'une semelle. Cette expression pourrait presque être prise dans le sens du mot, croyez-moi. Il y a un peu plus d'un an, Jack Hall a tué ma femme. L'ennui, c'est que personne ne peut le prouver, pas même le meilleur juge du monde et encore moins moi, puisqu'il n'y a aucune preuve. Cet assassin de Hall est également un type organisé et forcément prévoyant. N'a-t-il pas veillé à se construire un alibi en platine avant de tuer ma femme Pauvre Béatrice. Sans doute devenait-elle trop enthousiaste et menaçait-elle de prévenir l'épouse de Jack Hall. Sans doute, je ne vois pas d'autre raison au meurtre. D'autant que la femme de Hall est à la tête d'une fortune considérable et que Jack Hall aime son confort. Il s'y est pris avec le plus grand soin pour étrangler Béatrice. Et n'a-t-il pas cité des témoins qui jurèrent qu'il jouait au poker avec lui à mille kilomètres de là je sais que c'est faux, moi. Je sais que c'est faux parce que j'ai suivi Béatrice cette nuit-là et je l'ai vue monter dans la voiture de Hall. Mais allez dire ça devant un jury quand il y a toute une équipe de citoyens respectables pour jurer le contraire. Jack Hall l'a tué. Et je veille à ce qu'il règle l'addition. Je suppose que vous connaissez le tarif dans ces cas-là, n'est-ce pas La fameuse loi du talion. D'accord, d'accord, Béatrice avait une liaison avec lui, mais elle était ma femme, après tout. Elle était ma femme, et un homme se doit d'aimer sa femme. Là, alors que je vous parle, je suis en train de suivre Harl de très près, à Denver, Colorado. Il voyage un peu partout dans le pays pour son travail. Moi, je le suis un peu partout dans le pays grâce aux économies que Béatrice et moi avions péniblement rassemblées en 15 ans de mariage. Au moins, cet argent servira-t-il à quelque chose Vous n'imaginez pas combien il est facile de coller au train de Jack Hall. Il fréquente toujours les mêmes villes et descend toujours dans les mêmes endroits. Tenez, par exemple, je sais que nos pas vont nous mener dans ce grand bar là-bas parce qu'il aime le clinquant et les marques apparentes de fausses richesses. L'imbécile. J'entre derrière lui et choisis une table d'où je peux l'observer tout à mon aise. Assis au bar. Jack aime les hauts tabourets de bar. Chacun ses goûts, n'est-ce pas Personnellement, je veille toujours à ce qu'il me voit. Son beau visage grassouillet devient tout rouge lorsqu'il m'aperçoit dans une glace et il commande un autre verre. <rire> Sacré Jack Il va m'aborder bientôt, une fois de plus, pour essayer de discuter, de savoir pourquoi je le poursuis ainsi, pourquoi je le harcèle, lui, Jack Hall. Je garde mon sang-froid, de sorte que nos conversations n'enlèvent rien de la pression sous laquelle il se trouve. Au contraire, même, ça l'inquiète terriblement. Hmm. Il a raison d'avoir peur. Et voilà, ça y est, je vous l'ai 
l'après-midi. Jack Hall quitte son tabouret et vient à ma table, verre en main. Un homme costaud dans un pantalon sombre et une veste de bon faiseur. Un vrai galant. Quand allez-vous abandonner, Brewster ben, Vous devriez le savoir, Jack. Je ne vous abandonnerai jamais. Jamais, cher Jack. Je l'appelle par son prénom et ça l'embête. C'est que je suis un perfectionniste, moi. Mais j'y comprends rien. Qu'est-ce que ça peut vous rapporter de me suivre dans le pays Ça ne vous rendra pas... Ça ne me rendra pas... Qui Jack il hausse les épaules, confus. C'est vrai, ça ne me rendra peut-être pas Béatrice, Jack, mais vous allez payer pour l'avoir tué. Si, 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 je vous le promets, vous allez payer. Mais j'ai pas tué votre femme. Il me regarde en colère, perplexe, essayant de se convaincre que je ne suis qu'un loup loufoque inoffensif. De toute façon, la police considère la question close. J'ai été soupçonné, j'ai été innocenté. La police, peut-être, Jack, mais pas moi. Pas moi, Jack. Il rit jaune. <rire> C'est la police qui compte, mon vieux. Vous n'y pouvez rien. Il lève son verre et boit une grande gorgée. De vous à moi, mon petit bonhomme, Béatrice était décidée à vous quitter quand elle est morte. Pourquoi perdre votre temps à vous ronger pour une femme qu'elle allait vous plaquer Vous ne comprendriez pas, Jack. Ouais, eh bien, ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'affaire est classée, que j'en ai assez. Si vous ne faites que menacer, je vous ferai arrêter. Et si vous me tuez, vous passerez sur la chaise électrique. Je, je sais, Jack, je sais. À cause de la lettre, n'est-ce pas En effet, Al m'a informé qu'il a laissé une lettre chez son avocat, avec pour instruction de ne l'ouvrir qu'après sa mort. La lettre explique que je le harcèle partout et que s'il est assassiné, etc., etc., vous comprenez. D'autre part, j'ai un bon mobile, n'est-ce pas Parce que ça n'est inscrit pour personne que je le crois meurtrier de Béatrice. Je bois mon cocktail à petite gorgée et je lui souris. Malgré ces précautions, cher Jack, je pense que vous devez mourir sur la chaise électrique. Vous méritez de passer de longs mois dans le couloir de la mort en vous demandant chaque soir si ça n'est pas pour demain. Tandis que tous vos appels à la clémence seront refusés les uns après les autres, vous passerez vos derniers mois à attendre, Jack, attendre en comptant les heures, les minutes, en comptant même les pas qui vous mèneront à la salle d'exécution. Je pense que vous méritez de vivre les dernières secondes qui vous restent alors qu'on sanglera le casque métallique à votre crâne préalablement rasé. Il sue à grosses gouttes et les articulations sont blanches sur sa main, serrant le verre. Je hausse les épaules. Et comme vous dites, cher Jack, je n'ai pas de preuves. Alors pourquoi continuer à me suivre il, il arrive que nos chemins soient les mêmes, Jack. Il me foudroie du regard et sort. Je n'ai pas de preuves, mais je connais un moyen de le faire payer. La justice exige qu'un meurtrier paie pour son crime, n'est-ce pas Comme vous le verrez dans quelques instants. Je suis descendu au même hôtel que Jack Hall. Je le suis partout, afin de mieux avoir l'œil sur lui. Bien que maintenant, ce ne soit plus nécessaire, n'est-ce pas Il n'essaie même plus de me semer. Il semble s'être résigné à cette inconfortable filature. <rire> il sait que si je le perds, par exemple, ici à Denver, je le retrouverai à la prochaine étape. En effet, pour des raisons professionnelles, il est tenu de suivre le même itinéraire. 
puis aller, je suppose que je pourrais très bien attendre près de chez lui qu'il revienne. Et je recommencerai à le suivre, mais je n'ai jamais été réduit à cela. Alors que je suis en vers l'hôtel, je pense à la lettre qu'il a laissée chez son avocat. Lettre à n'ouvrir qu'en cas de décès. Il croit qu'elle le protège, cette lettre. Et d'un certain point de vue, il n'a pas tort. Je souris en entrant à l'hôtel immédiatement après lui. De toute façon, je n'aurai pas le courage de le tuer. Et puis, je n'aimerais pas enfreindre la loi. Ces mois-ci, nous nous rendons à Saint-Louis, à Indianapolis et à Chicago. Après quoi, nous irons à Détroit. Ne serait-ce la haine profonde que je nourris à son endroit et les projets que j'ai pour lui, cette filature ne serait pas désagréable C'est vrai, j'ai toujours aimé voyager et du vivant de ma pauvre Béatrice, je n'en avais guère le loisir. Je connais si bien l'itinéraire de Jack que je n'aurais même pas besoin de l'attendre pour prendre l'avion vers la prochaine ville. Mais ce serait contraire à mes intentions. Je reste toujours près de lui, de préférence dans son champ visuel. J'attends patiemment qu'il abandonne la partie et il n'est pas loin de le faire. Tenez, par exemple, à Indianapolis, il s'est approché de moi dans le bar de l'hôtel et a voulu me flanquer son poing à la figure. Ça, ça m'a surpris. J'ignorais qu'il fût mûr à ce point. J'ai conseillé au barman d'appeler la police et ce cher Jack Hall s'est calmé. Je continue à rester très près de lui. J'imagine par moments qu'il a l'impression de sentir mon souffle lui chatouiller la nuque. <rire> Ça me fait sourire. Je suis resté très très enfant. Tenez, aujourd'hui, nous avons presque déjeuné en vis-à-vis. Je me suis amusé à commander exactement le même menu que le sien. Et j'ai poussé la gaminerie jusqu'à prendre un cognac au pouce-café, comme lui. Alors que je vous avoue que je préfère une eau de vie de fruits. C'est dire, hein Tandis qu'il réglait ses différentes affaires, je l'attendais bien sagement sur un banc à une terrasse en lisant les informations. Est-il nécessaire de préciser que chaque fois qu'il quittait un rendez-vous, son regard tombait immanquablement sur moi. Ah, il faut reconnaître qu'il sait faire preuve d'un self-control certain, <rire> ce cher Jack. Mais jusqu'à quand En rentrant à notre hôtel, je le suis jusqu'au bar. À peine est-il installé qu'il se lève et se rend aux cabines téléphoniques. Non pas de ces cabines hermétiquement closes, mais, vous savez, ces coquilles en plastique ouvertes à tous les vents. Aussi n'ai-je aucune difficulté à l'entendre demander une réservation pour Miami dans l'avion de 19 h Mon cœur bondit dans ma poitrine, bien que je ne sois pas facilement ému. Miami n'est pas sur l'itinéraire sacro-saint de Hall. J'attends qu'il ait terminé, alors que la plupart des autres cabines sont vacantes, et téléphone à la compagnie pour retenir une place sur le même vol que le sien. C'est ce que je fais habituellement. J'aime m'asseoir devant lui dans l'avion. Oui. Ainsi a-t-il tout le loisir de contempler mon crâne, n'est-ce pas Nous savons l'un et l'autre qu'il est difficile de se fausser compagnie dans un avion. Arrivé à Miami, Hal loue une voiture sans chauffeur et se dirige vers un grand motel des faubourgs de la ville dans un endroit très retiré. Cette fois, je ne descends pas dans le même établissement que lui, non. Je prends une chambre dans le plus grand hôtel que je puisse trouver avec un parc et une plage privée. Il y a un monde fou. Je choisis une chambre centrale avec fenêtre sur rue. C'est une petite chambre, mais bien meublée, tranquille et entourée d'activités. Elle est parfaite. Après avoir téléphoné à Jack Hall pour le tourmenter un brin et lui faire savoir où je suis, je me prépare à l'attendre. 
que j'achète un slip de bain et je vais faire quelques longueurs dans la piscine et je m'octroie un excellent dîner avec cette fois une mirabelle plutôt qu'un cognac en guise de pousse café. Je dois avouer qu'il m'est très agréable de dîner seul. Enfin, sans Jack Hall dans mon champ de vision. Je m'attarde au bar le temps de quelques verres et repousse courtoisement, et à mon plus grand regret, je dois l'avouer, les avances sympathiques d'une jeune femme un peu ivre. Vers 11h30, je regagne ma chambre. Jack Hall arrive une heure plus tard. C'est plus ou moins ce que j'avais prévu. Il n'a pas de temps à perdre, semble-t-il. Lorsque j'ouvre la porte, il semble sur le point de la défoncer. Il est surpris que je lui souris et que je l'invite à entrer. « Que me vaut cet honneur, cher Jack ?»« Vous le saurez assez tôt » dit-il en bousculant presque pour entrer dans ma chambre. Il jette un regard général comme pour vérifier que tout est en ordre. « Mais que cherche-t-il, le pauvre bougre ?» Les stores sont baissés, seules les appliques de chevet sont allumées et la radio diffuse une musique d'ambiance aussi insipide que celle qu'on entend dans les grandes surfaces. Vous aviez une insomnie et vous vouliez faire un brin de causette, cher Jack Il me sourit comme le ferait un chat entrant dans une volière et sort un revolver d'une poche de son costume de bon faiseur. <rire> Je suppose que vous êtes venu me tuer, n'est-ce pas, cher Jack Vous l'avez deviné, répond-il, les yeux coléreux malgré son sourire. Vous l'avez cherché, hein J'ai beau avoir retourné le problème dans tous les sens, c'est le seul moyen de me débarrasser de votre détestable présence. Bien sûr, bien sûr, Jack, mais juste un petit détail auquel vous n'auriez peut-être pas songé. Ah oui, lequel « N'avez-vous pas peur d'être arrêté ?»« Vous savez, il y a du monde ici, et on m'a vu partout à l'hôtel ce soir. »« D'autre part, j'imagine que vous vous êtes adressé à la réception pour connaître le numéro de ma chambre. »« Je suppose que vous avez eu l'intelligence de ne pas le faire muni d'un masque. <rire> »« Très drôle, mais je crains fort que tous ces arguments ne vous sauvent pas, mon cher. » dit-il en continuant à sourire. « J'ai voyagé ici sous un faux nom, et je ferai de même cette nuit pour partir. Personne ne saura que j'étais à Miami. D'ailleurs, même si je suis soupçonné, figurez-vous que je me suis acheté un alibi à Détroit. Moi qui vous parle, je joue en ce moment au poker avec quelques amis là-bas dans une chambre d'hôtel. »« Ah oui. N'étiez-vous pas déjà en train de jouer au poker quand vous avez tué ma femme, Béatrice ?»« Cher Jack ?»« Ouais, effectivement. »« Le poker semble vous porter chance, Jack, » dis-je avec une certaine pointe d'admiration. « C'est très malin. »« Ouais, trop malin pour vous, mon petit vieux. Cette fois, vous vous êtes comporté comme un imbécile, comme une vraie poire. En prenant l'avion pour venir ici avec tant de rapidité que vous n'aviez même pas le temps de faire savoir où vous alliez et pour quelle raison. Quand on retrouvera votre cadavre, je serai à Détroit. Et le plus beau ?»« Le plus beau, Jack » dis-je véritablement intéressé. Le plus beau, c'est qu'autant que je sache, la police ne verra chez moi aucun mobile de vous tuer. Bien raisonné, Jack. Mais il reste une possibilité. Supposons que je vous ai entraîné ici pour vous supprimer. Malgré lui, le visage sanguin de Hall devient subitement pâle. Il se ressaisit vite. Vous ne toucherez pas un seul de mes cheveux, mon petit vieux. Souvenez-vous de la lettre. J'avale ma salive et je hoche la tête. En effet, cher Jack, la lettre qui est chez votre avocat. Reculez-vous, m'ordonne-t-il. Sa voix est plus forte et ils sont hardis, prêts à me tuer. Vous finirez sur la chaise électrique, Jack lui dis-je, alors qu'il enfonce le canon de son arme dans ma poitrine pour m'obliger à reculer. Vous finirez sur la chaise électrique. Vous allez pouvoir compter vos dernières secondes, Jack. Comptez-les vous-même, mon petit vieux. 
Il prend un oreiller, en enveloppe le revolver. Je n'entends pas le bruit, mais je sens les balles déchirer ma poitrine et je tombe en arrière sur le lit. Je suis certain qu'il se demande pourquoi je meurs avec le sourire. Je suis certain que ça va l'inquiéter. Il ne sait rien de l'appareil enregistreur que j'ai placé dans ma poche. Et il ne sait pas que moi aussi, j'ai déposé une lettre chez mon avocat.